Les conseils communautaires de la Casque ne sont pas toujours de longs fleuves tranquilles. La semaine dernière, lors du conseil communautaire, deux différents ont opposé la municipalité de Sarguemine à la communauté d'Aglo et l'Aglo à la municipalité de Saralbe. Cette fois, le conseil n'a pas connu de départ massif. La séance est allée à son terme. L'entreprise Holosolis a organisé la réunion de lancement samedi matin à Vouzvillers dans le cadre de la concertation préalable du public imposée par le Code de l'environnement. Une cinquantaine de personnes y ont répondu présent pour un premier débat plutôt animé. Le site biculturel de la Blise, labellisé Parcours Biculturel, l'école primaire de la Blise et l'école maternelle du Gregersberg ont reçu leur plaque officielle. Si elle propose depuis longtemps un enseignement franco-allemand, ce travail est aujourd'hui reconnu. Le collectif Sarguemine à vélo organise des rassemblements pour promouvoir les déplacements à vélo. Vendredi soir, elle a convié les Sarguminois à une balade à vélo de 6 km au départ de la rive droite vers la rive gauche. Bienvenue à tous sur Mosaïque Cristal. Dans l'émission aujourd'hui, on va parler culture. La directrice de l'Université populaire Sarguemine Confluence, Corinne Weiss, sera mon invitée. On abordera les nouveautés de la rentrée et les modalités d'inscription. Guillaume sera notre chroniqueur politique. Il reviendra pour nous sur le conseil de la casque qui s'est déroulé jeudi dernier. En fin de programme, Sandrine mettra les pieds dans le plat et nous prépare une recette de beignet. Et puis après ça, vous retrouverez l'émission « Histoire d'histoire ». Et on démarre avec la réunion de lancement de la concertation préalable d'Holosolis. C'était samedi matin à Vouzvillers. Une cinquantaine de personnes y ont répondu présents. Impact sur l'environnement, sur les conditions de vie des riverains et des salariés et projection sur l'avenir étaient au cœur des échanges. Un reportage de David Aurès. Nous avons exploré six pays d'Europe et vu plus de 40 sites. Et nous avons choisi de nous installer ici, chez vous, à embarque sargumine à cause de votre placé industriel. Samedi 30 septembre à Vouzvillers, Holosolis organise une réunion publique de lancement, le premier des sept rendez-vous prévus dans le cadre de la concertation préalable du public. Une opération supervisée par les garants de la CNDP, la Commission nationale du débat public. Après la présentation des étapes de la concertation et du projet d'Holosolis, la parole a été donnée au public. Vous dites que les risques les plus importants sont contenus à l'intérieur du site. Je pense que c'est quand même naïf de penser cela. Et ce qui me choque encore plus, quand vous dites que les risques les plus importants sont contenus à l'intérieur, c'est que vous avez une crèche, une crèche où il y a des enfants. Donc s'il y a un problème, moi, je vous pose cette question-là. Aujourd'hui, il y a une crèche également qui se trouve à côté du site Ineos, hein, l'atelier débutant. Il y a deux discussions en cours, soit on crée la note sur notre site, soit on, est, on travaille avec Ineos pour étendre la leur, on verra bien. Notre objectif, vous pouvez bien le comprendre, madame, je suis moi-même papa, euh, je pense que pour mon maman, on n'a absolument pas envie de mettre nos enfants euh, à risque. Le projet de l'Ossolis est la construction d'une giga-usine capable de produire 10 millions de panneaux solaires par an. En termes de chiffres, on parle de 1700 emplois, 709 millions d'euros d'investissement et un site de 18,5 hectares implanté à Ambar. Une cinquantaine de personnes ont répondu présent à cette première réunion. Les questions les plus récurrentes, l'impact sur l'eau, l'environnement et les conditions de vie des riverains et les risques liés aux produits utilisés. C'est un des produits toxiques, inflammables, explosifs. Le silicium, on sait qu'il est toxique. Qu'est-ce qui est prévu pour la protection des salariés On n'en parle nulle part. Il y a beaucoup de salariés, mais qui attrape le cancer ou pas, ça, on n'en sait trop rien. Hein. Il faut comprendre que notre usine n'est pas une usine de silicium. Nous récupérons des plaquettes de silicium qui ne sont absolument, tox absolument pas toxiques. Je comprends ce que vous dites par rapport à, à la question du cancer, mais... Elle n'est absolument pas quelque chose qui est dans notre chaîne de la valeur. Je comprends bien sûr les, les, les contraintes des gens et les interrogations qu'ils ont. Je suis dans cette industrie depuis 2008 et, et, et eux ne le sont pas. Donc ils ont des questions qui sont tout à fait légitimes et auxquelles je suis très content de répondre. Hier, on était à côté de l'entrepôt Zeifert. On a rencontré quelqu'un qui est charisme, qui me dit « mais voilà, c'est super ce que vous êtes en train de faire ». On voit beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Donc je suis content de ce débat. Et si des personnes ont des, ont des craintes, ont des, ont des inquiétudes, mais on est là pour discuter de ça avec eux. 
Un débat animé pour ce premier rendez-vous. L'entreprise a également évoqué le travail posté, 3 fois 8 en semaine et 2 fois 12 le week-end, 365 jours par an. Prochaine étape de la concertation mercredi avec une émission débat en public et en direct sur Mosaic Cristal depuis la médiathèque de Sargumine. Rendez-vous à 19h. Si cela vous intéresse, 5 autres rencontres et ateliers sont prévus au courant du mois d'octobre. Vous pouvez également y participer via le site internet concertation holosolisorg a noter que l'émission diffusée mercredi soir sera rediffusée jeudi à partir de midi. Et ce dimanche, le Solis sera également présent au marché des producteurs de Sarguemines. Allez, on passe à la chronique politique. Guillaume revient pour nous sur le conseil communautaire de la Casque. On le sait, le développement économique est une des priorités de la casque. Nouvelle illustration de la semaine dernière où en plus de l'annonce de l'arrivée prochaine du logisticien Wirtz Group, deux ventes de terrain ont été approuvées par les élus. Je vous propose d'en prendre connaissance dans ce reportage. De Sarguemines à Ambar, l'entreprise sarguemineoise Optimas souhaite s'implanter sur le site de l'Europole 1 et cela sera bientôt possible. La communauté d'agglomération Sarguemines Confluence a en effet approuvé la vente de plusieurs terrains d'une superficie totale de 219 arts à la SEML Sarguemines Confluence. Cette dernière construira un bâtiment relais qui sera ensuite loué à l'entreprise Optimas. À Vouzvillers aussi, la SEML, la Société d'économie mixte locale de Sarguemines, va acheter à la casque un ensemble foncier d'une surface totale de près de 10 400 carrés. La volonté ici est également de construire un bâtiment relais. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, la casque confirme son soutien à destination des étudiants en logistique. Elle va financer 279 000 euros, soit 55 800 euros par an jusqu'en 2029 dans le cadre de la phase 3 du projet ILOG. E L'objectif est de former de nouveaux cadres spécialisés dans l'optimisation des approvisionnements, la gestion des stocks et la gestion des livraisons par l'utilisation des big data et de l'intelligence artificielle. Alors Guillaume, depuis quelque temps, on le sait, les conseils communautaires ont des tournures un peu particulières. Comment ça s'est passé la semaine dernière Je devine que tu veux savoir si les élus ont quitté la salle et en premier lieu ceux de la commune de Sarguemines. Oui, par exemple. Eh bien non, cette fois-ci, tout le monde est resté assis et la séance a pu se dérouler correctement de part et d'autre. La majorité des élus de la ville de Sarguemines, les vice-présidents et le président de l'Interco, se sont sans doute parlé ont entre-temps pu décider de mettre de l'eau dans leur vin pour avancer bon gré malgré et faire avancer les projets, d'autant que l'actualité est chargée notamment en matière d'activité économique avec les arrivées annoncées de deux entreprises d'envergure sur le site de l'Europole entre la Gigafactory Holosolis et le logisticien Wirtz Group. Mais revenons-en à la question initiale qui était de connaître l'état des relations entre la ville et la casque. Oui, ça s'améliore et d'ailleurs le nouveau sénateur Michael Weber avait écrit un discours en faveur du rassemblement. Il n'était pas là en début de séance, c'est son suppléant qui l'a lu. Je vous propose d'écouter un extrait. Je voudrais me souvenir de ces mots employés à la fin des années 90 par nos illustres prédécesseurs Robert Pax, maire de Sarguemines, et Raymond Lampère, maire de Neuvegrange. À l'époque, nous étions dans le district de Sarguemines et quand les tensions apparaissaient, ils nous rappelaient avec sagesse et solennité que nous devions laisser nos intérêts personnels et communaux à la porte de cette salle pour construire ensemble un destin commun à notre territoire. J'ai toujours pensé qu'opposer la ville à la campagne était une erreur. Nous promenons d'un même territoire qui ne peut être fort que quand il est uni. Des mots pleins de sagesse, mais comme on n'est pas dans le monde des bisounours, j'imagine qu'il y a encore des motifs de, de mécontentement entre les élus de la ville de Sarguemines et, et les représentants de la casque. Effectivement, Margot, il y a un désaccord. Il faut que je pèse mes mots. On ne parle pas encore, peut-être encore de litige. Entre Sargamine et la Casque, la cité faïencière réclame à l'Interco 1 319 000 euros au titre d'une dotation de solidarité obligatoire pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Écoutons à ce sujet le maire de Sargamine. Il s'agit pour nous de la simple régularisation d'un oubli que nous n'avons par ailleurs pas pu valoriser à travers le pacte fiscal et financier qui était convenu avant la découverte de l'oubli. Quel élu responsable de la bonne gestion et de l'utilisation des deniers publics ferait l'impasse en ces temps compliqués pour nos communes et priverait ainsi ses administrés ou ses contribuables de, je le mets entre, euh, entre guillemets, d'un tel dû 
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la CASC refuse de verser cette importante somme d'argent à la ville pour plusieurs motifs, notamment en raison du versement à toutes les communes membres de l'Interco d'une dotation de solidarité optionnelle depuis 2002 et le fait que si l'aglo reversait à la ville de Sarguemines la somme que cette commune lui réclame, cela nuirait au projet de l'Interco et à la solidarité financière que la CASC dit pratiquer entre les différentes communes. Les deux parties ont présenté leur position et se sont dit prêtes à respecter la décision qui sera rendue, quelle qu'elle soit. Écoutons à présent une intervention du président Roth. Euh, on aura euh, la réponse, je l'espère, euh, définitive et finale euh, qui euh, nous permettra euh, de dire si oui ou non euh, cette, ce, ce montant est euh, réellement euh, dû. Bon, S'il l'est, si c'est la loi, euh, bon, évidemment euh, la communauté d'Aglo s'y pliera euh, et si c'est l'inverse, ben, il faudra euh, que la ville s'y plie également. Et je pense Nous que... respectons tous la loi. Voilà. Mmh. Guillaume, est-ce que l'Interco est en désaccord avec une autre commune de son territoire Et Oui, avec Serralbe, une autre commune d'importance pour un montant aussi élevé. Et quelle est la raison Est-ce que tu sais alors là, on parle de contentieux car la commune de Saralbe conteste le pacte financier et fiscal approuvé par les élus de la CASC en 2021-2022 et elle a sollicité le tribunal administratif de Strasbourg pour obtenir une décision qui aille dans son sens. La commune de Saralbe conteste le fait que le secteur de l'usine Ineos Chimie puisse relever du domaine d'action communautaire et que soit ainsi pris en compte par le pacte financier et fiscal le partage des évolutions de recettes de la fiscalité économique de l'entreprise. A noter que compte tenu de la contestation du pacte financier et fiscal devant le tribunal administratif, de Strasbourg, ce pacte n'a pas encore pu être mis en œuvre par le territoire communautaire. Et euh, petite question, est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les zones d'activité euh, économique qui relèvent du champ d'intervention euh, de la communauté d'agglomération alors un point justement était à l'ordre du jour du dernier conseil communautaire pour clarifier cette situation. L'Interco indique que 13 zones dans son escarcelle, notamment cette zone Ineos Chimie, font partie du champ d'intervention économique communautaire. Cette revendication a eu l'effet d'une provocation pour les élus de la commune de Saralbe qui contestent que l'usine Ineos Chimie relève du domaine d'action communautaire. L'élu de Saralbe, Gérard Bergans, s'est exprimé à ce sujet. Écoutons-le. Par cette délibération, la CASC cherche à échapper aux contentieux introduits par la commune de Saralbe au tribunal administratif de Strasbourg au sujet du pacte financier et fiscal en proposant l'abrogation d'une partie de la délibération communautaire de 2022 qui prouve la fragilité de ces délibérations. À présent, il tente à nouveau de mettre la main sur une partie de la fiscalité d'Ideos par le biais du pacte financier et fiscal en cherchant à intégrer cette zone industrielle privée dans l'intérêt communautaire. Le président de la CASC, Roland Roth, a bien entendu répondu à l'élu de Serralbe pour justifier la position de l'Interco. Il y a déjà l'aspect PPRT hein, que euh, la communauté d'agglomération paye aujourd'hui euh, à la place de euh, la ville de, de Serralbe. Euh, en plus, ça a été dit d'ailleurs dans un autre rapport euh, que les revenus économiques qui aurait d'ailleurs pu être partagé à l'époque, hein, puisqu'on parlait de, de ce 10 euh, euh, tout à l'heure, euh, ces revenus restent à la commune de Saralbe et leur sont encore versés aujourd'hui par l'attribution de compensation. Donc, euh, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est euh, logique qu'il y ait un retour à l'issue de cette discussion, un vote a eu lieu pour déterminer si cette zone industrielle et les 12 autres inventoriés faisaient partie du champ d'intervention de la casque. Et malgré l'opposition des élus de Saralbe, ce point a été adopté. Bon, malgré ces deux points de désaccord, quel point important il faut retenir encore de ce conseil communautaire alors on va parler de deux importantes DSP ou délégations de services publics qui ont été approuvées. La première concerne la gestion de l'eau potable. Elle représente un marché de plus de 53 millions d'euros et elle s'étale sur une période de 12 ans, de 2024 à 2035. Trois candidats souhaitaient obtenir cette DSP, SOR, Suez et Veolia. Le combat entre ces trois grands groupes a été intense et c'est finalement peut-être le moins connu, mais surtout le moins cher, SOR, qui a remporté ce marché. Il y a seulement eu trois abstentions au moment du vote. Bon, ça c'est pour la première DSP, qu en est enfin, quel est l'objet de la, la seconde Alors la seconde, portée sur l'exploitation technique et commerciale du réseau de très haut débit dans les zones d'activité économique de la communauté d'Aglo. Il y a eu là beaucoup moins de suspense, une seule société est allée au bout de la démarche, Alsatis, et elle a donc remporté ce marché pour une période également de 12 ans. A noter qu'Alsatis s'occupait déjà de ce marché par le passé. 
Ben merci beaucoup Guillaume pour euh, toutes ces explications et cette euh, chronique euh, retour sur ce conseil communautaire. Et je te dis à très bientôt. Je te remercie Margot. On poursuit avec euh, l'actualité. Le site biculturel de la Blise a reçu une labellisation. C'est une reconnaissance d'un travail de longue haleine car le site propose depuis de nombreuses années un enseignement franco-allemand. En juillet, il a reçu la labellisation officielle par le recteur de l'académie Nancy Metz. Les plaques ont été dévoilées vendredi dernier en présence des élèves et de leurs parents. Marie-Morgane Pires. Une chanson sur le thème de l'amitié franco-allemande qui reflète le quotidien du site biculturel de la Blise. Il comprend l'école primaire de la Blise ainsi que l'école maternelle du Gregersberg. C'est cette amitié et également tout le travail mené par l'équipe pédagogique qui est récompensé aujourd'hui. Le site a reçu le label Parcours Biculturel. Pour l'obtenir, les écoles et collèges doivent respecter une charte en respectant par exemple un certain nombre de cours en allemand enseignés aux élèves. Sur ce site de Sargumine, ces critères étaient déjà respectés depuis longtemps. Ce que ça change pour nous, c'est une reconnaissance. Ça montre que là, on a un parcours qui est attesté, approuvé par l'inspection académique. Et donc c'est une reconnaissance et c'est également, euh, un, ça peut nous permettre d'avoir de, des moyens supplémentaires pour certains projets pédagogiques également et on a des moyens supplémentaires humains, enseignants, assistants d'allemand dans le cadre de ce projet biculturel. Et c'est important qu'on le reconnaisse, qu'on puisse le valoriser, euh, partager, euh, partager cela avec les parents pour qu'ils se rendent compte de, 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 de la richesse d'enseignement qu'offre euh, qu cette école pour, euh, pour, pour leur enfant. Ici, les élèves du site biculturel suivent au quotidien des cours de mathématiques, d'histoire ou encore de sport, en français et en allemand. Tous les enseignants sont habilités biculturels, un vrai plus pour le développement de la langue du voisin chez les enfants. Oui, c'est bien, comme ça, en plus, il y a la manne à côté de nous. Si, y a quel, si par exemple, on a un travail et il y a quelqu'un qui est allemand, et ben, on peut lui expliquer en allemand. De son côté, la ville de Sargumine aimerait pouvoir aider davantage les autres écoles pour proposer plus d'établissements biculturels aux familles. On n'a pas assez de moyens dans les autres écoles. On a d'autres assistantes de langue puisqu'on emploie six assistantes de langue sur toute la ville. Euh, mais on n'a pas les mêmes heures, de, on ne peut pas leur offrir les mêmes heures d'allemand. De, de, Le rêve ce serait de pouvoir développer plus ça au niveau de la ville. Cette labellisation Parcours Biculturel a été créée il y a environ un an. En juillet, neuf établissements de Moselle l'ont obtenu, dont cette école de Sargumine. L'objectif pour l'éducation nationale, remettre ce label à tous les sites biculturels d'ici trois ans. Se balader, emmener les enfants à l'école et même partir travailler, le vélo en ville a bien des avantages, gain de temps, d'argent, mais aussi un geste pour l'environnement. De plus en plus d'usagers se mettent à la mobilité douce. Ici à Sargumine, l'association Sargumine à vélo promeut cette pratique et met en lumière son manque d'encadrement dans la cité faïencière. Reportage de Morane Grancola et Julia Bitran. Laissez la voiture au garage et prenez plutôt votre vélo. C'est ce que met en avant l'association Sargumine à vélo. Vendredi soir, elle a convié les cyclistes à une balade à vélo de 6 km sur la rive gauche au départ du centre-ville. Des membres de l'association mais aussi des habitants du secteur et même des cyclistes venus de Sarbruck y ont participé. Le but, promouvoir la mobilité douce. Et bien justement c'est pour montrer qu'on peut le faire, qu'il y a des cyclistes qui ont envie de le faire et en fait on a de la chance d'avoir une ville qui est tellement belle, qui est tellement agréable de s'y promener à pied bien sûr et puis aussi à vélo. Donc il faut que les gens se la réapproprient, puissent se rendre compte qu'on qu prend du plaisir et c'est très convivial, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète donc tous les arguments sont là. Bon pour la santé, bon pour la planète, oui, mais dans quelles conditions Selon la Fédération des usagers de la bicyclette, Sargumine ne fait pas partie des bons élèves. Absence de pistes cyclables, dangerosité des routes et manque de stationnement rendent difficile mais surtout dangereuse la pratique du vélo en ville. Pour alerter sur ces dangers, l'association a d'ores et déjà rencontré les élus, déclenchant ainsi un comité de pilotage pour la réalisation d'un plan vélo pour 2024-2034. D'ici là, l'association poursuit son bout de chemin. Elle compte développer davantage de nouvelles actions comme des rassemblements mensuels ou encore des ateliers de réparation de vélos participatifs. 
On va parler culture maintenant. Mon invitée aujourd'hui est Corinne Weiss, directeur, directrice de l'Université populaire Sarguemine Confluence. Corinne Weiss, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes euh, non pas un directeur, mais une directrice, oui. <rire> directrice de l'Université <rire> populaire Sarguemine Confluence. Alors tout d'abord, euh, j'aimerais vous demander, euh, l'Université populaire, c'est euh, combien d'adhérents par an Et je dis bien adhérents et non pas élèves. Oui, euh, c'est important de le préciser déjà. Euh, alors, on a eu à peu près 420 adhérents l'an dernier. Et l'Université populaire est une association culturelle. C'est important de le souligner. Oui. Souvent, les personnes font l'amalgame. Euh, ils retiennent surtout le terme université, Bien on n'est pas une école, euh, nous sommes d'une association culturelle, le terme vraiment important mmh. c'est populaire, c'est-à-dire mmh. que ça s'adresse à toute population, il n'y a pas de condition d'inscription pour euh, adhérer à, à l'université populaire. Et, et la différence réside aussi dans le fait que ça ne délivre aucune certification ou diplôme tout à fait, on ne délivre aucun diplôme, nous ne sommes pas une école. <rire> on va s'attarder donc sur les, les disciplines qui y sont enseignées, mais d'abord j'aimerais qu'on revienne sur l'année qui vient de s'écouler, donc 2022-2023, quand, quand tirez-vous que, quel bilan en dressez-vous de cette année Alors ce qui a marqué cette, cette année qui vient de, de s'écouler, c'est que c'était la, l'année de reprise post-Covid, donc c'était vraiment l'année euh, durant laquelle on a senti que l'activité reprenait. Donc ça c'était important et c'était encourageant aussi euh, pour nous, pour le personnel, pour les intervenants, euh, pour euh, poursuivre dans cette voie-là. Donc ça c'était un premier temps fort sur euh, l'année écoulée. Ensuite, on a mis en place de nouveaux, de nouveaux partenariats parce qu'on est sans cesse à la recherche de, de, de nouveaux partenaires. On a travaillé avec l'éducation nationale, avec le collège de Saralbe. On a développé une activité à, au foyer des lacs de Putelange, euh, toujours pour l'enseignement des langues. Euh, on développe aussi des activités à Beach. Oui, on n'oublie pas Beach Voilà, aussi. on n'oublie pas Beach, on délocalise <rire> les activités. C'était à leur demande aussi. Et, euh, et puis on a aussi, euh, on a aussi l'an dernier euh, mis en place un cours sur mesure pour une entreprise euh, locale. Mmh. Donc ça aussi on essaie de le développer, euh, on peut proposer des cours euh, un petit peu sur mesure pour les, pour les sociétés euh, locales, hein. mmh. on peut se déplacer sur place. D'accord, donc plein plein de choses de proposer. Mmh. Euh, quelles sont les spécialités principales que propose l'université Quelles sont les matières un petit peu, enfin les matières, les euh, domaines euh, historiques Je pense aux langues, bien oui, sûr. Oui, alors bien sûr, euh, les matières phares, les langues, ça c'est sûr, ça, ça fonctionne toujours très bien. Il y a beaucoup de demandes. Mmh. On propose des cours d'anglais, d'allemand, d'italien, d'espagnol et de langue des signes aussi. Mmh. Oui, ça c'est important de le dire, parce qu'il voilà, n'y a pas beaucoup d'établissements qui le proposent. Non, et je pense que localement, on est, on est les seuls. Ensuite, il faut se déplacer à Metz ou à Nancy pour, pour pouvoir suivre des cours de langue des signes. Donc, donc c'est bien de C'est le plutôt savoir. intéressant. Mm. Cette année, donc, vous le disiez, donc, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, enfin beaucoup de nouveautés par rapport à ce qui avait déjà, au panel qui avait déjà proposé. Vous avez des, nouveaux, des nouvelles activités, des cours d'onologie par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu le listing de ce qui s'offre à Mao Oui, alors on a plusieurs rubriques. Alors pour l'onologie, c'était déjà en place depuis un moment, mais on a rajouté des ateliers parce que ça marche très fort. Donc on a, on a rajouté deux ateliers cette année. Ensuite, la rubrique des activités artistiques a vu naître le dessin de mode. Donc ça, c'est tout, c'est tout nouveau. Okay. C'est le samedi après-midi. Alors, je ne vous cache pas qu'on essaye de viser aussi un public un peu plus jeune. Bien sûr. Donc, des le samedi après-midi. Des étudiants d'école, par exemple Oui, par ou... exemple. Euh, oui. Ou alors des passionnés, des passionnés. De, de mode. Euh, les jeunes sont plutôt intéressés par, par cette rubrique-là. D'accord. On propose aussi cette année, dans, cette activité artistique, dans, dans les activités artistiques, une, euh, un, un cours de découverte d'une œuvre musicale. D'accord. Donc, ça, c'est en partenariat avec le conservatoire de Sargumine. Okay. Donc, ça, c'est nouveau aussi et ça se passe au conservatoire. Ouais, donc c'est aussi de l'accès à la culture pour, pour tous finalement Oui, pour tous, oui. oui. Le conservatoire, pas forcément accessible non, à tous. Là, mais... Non, mais alors là, il n'y a pas de prérequis, euh, il faut être intéressé. Mm. C'est, c'est le plaisir avant tout à l'université populaire. D'accord. Euh, on a aussi développé une nouvelle activité, enfin une nouvelle rubrique, c'est santé et bien-être, qu'on a, qu'on a cette année euh, différencié d'une rubrique connexion à la nature. On a scindé mm. ça cette année parce qu'il y avait beaucoup trop de choses. Donc, euh, dans, la, dans la rubrique santé et bien-être, il y a l'activité physique adaptée qui est, qui est nouvelle cette année. Donc, euh, ça, c'est une kinésithérapeute qui propose ça. D'accord. Donc, ça, ça vise surtout un public sédentaire euh, oui. pour les amener à, à se bouger, à, à réapprendre, à bouger. Mm-hmm. Et ça peut aussi concerner, je dirais même surtout, des mm-hmm. personnes sortant d'une pathologie assez lourde. D'accord. 
Voilà, donc euh, ça c'est nouveau. Euh, on propose aussi du secourisme parce qu'on a, on a eu des demandes. Donc euh, cette année, on essaye, on voit si, si, si ça va prendre. Pour particulier ou pour entreprise Pour particulier, euh, mais oui. si pour entreprise aussi. Après, oui, on peut s'adapter. Voilà. Euh, on, voilà, on peut faire du sur-mesure aussi hein, à ce niveau-là. Et puis euh, la rubrique connexion à la nature, euh, donc là on a tout un cycle en lien avec les plantes sauvages, euh, médicinales et comestibles. Mmh. Donc il y a de l'initiation qui est proposée cette année. On peut aussi basculer sur des balades, ça peut compléter, mais okay. les, les, les choses sont, sont scindées, hein, donc on peut s'inscrire à l'un ou à l'autre. Et puis on, les personnes ont, ont, ont la possibilité de s'inscrire vraiment à un cycle de naturo, naturopathie. Donc là c'est un petit peu le final on peut dire. Hein. D'accord. Voilà. Euh, en termes de nouveautés, on a aussi en place cette année un partenariat avec la Volkshochschule de Saarbrücken. Mmh. Ça, c'était déjà en place par le passé, ça s'était un petit peu perdu, on, on, a, on a repris contact. Et donc là, on va essayer de... On, enfin, on propose en tout cas des mmh. sorties, des excursions, mmh. un cours aussi, pour voir comment ça fonctionne. D'accord, oui, parce que c'est vrai que l'aspect, l'aspect transfrontalier est, est présent un petit peu depuis toujours. Mmh. Et c'est, puis, c'est, euh... important, c'est important. Ouais. Et puis là, l'idée avec ces, ces propositions-là, c'est de, de se faire rencontrer le public allemand, le public français, mmh. euh, les amener à se côtoyer. Mmh. Euh, toute activité qu'on propose dans cette rubrique-là est, est bilingue, donc en français et en allemand. Donc D'accord. pas de crainte par rapport à la langue. Tout le monde peut voilà. s'adapter. Tout le monde, voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. Euh, je pense aussi, euh, je sais que vous faites aussi pas mal de conférences. Oui. Alors, c'est des conférences... Euh, qui, qui parle de, de tout, hein. ça peut être la philosophie, ah oui. le cancer du oui. sein. Ou c'est les, ça, c'est des, très varié. Voilà, c'est très varié euh, et tout le monde oui. peut y avoir accès Tout le monde y a accès, c'est tout public. Euh, simplement, les membres qui ont adhéré donc, à l'Université Populaire, mmh. lorsque c'est une conférence payante, paye 5 euros l'entrée, alors que c'est 7 euros pour les non-membres. Mmh. Mais la plupart des conférences sont même gratuites, donc euh, pour tout public, okay. euh, tout le monde est le bienvenu. Mais ça, c'est bien de le savoir. Et puis, donc, on retrouve ben, toutes les euh, actus, toutes les dates sur le site Internet. Sur le site Internet, c'est important de, de se rendre sur le site Internet. Euh, ouais. Tout est mis à jour. Les conférences sont complétées au fil, au fil de l'année. Donc, euh, pour le moment, on arrive jusqu'à janvier. Mmh. Mais d'autres seront rajoutées. Ok, alors il y a beaucoup de choses. Parmi tout ce qu'on vient de dire, j'imagine qu'il reste encore des places. Enfin, je veux dire, on peut s'inscrire un peu à. Oui, il reste des places. Simplement, le, ce qui est important, c'est que les cours de langue commencent aujourd'hui. Donc, c'est la semaine de, de la rentrée à, à l'UP. Les cours de langue, on ne prendra plus de nouvelles inscriptions une fois le, la session, le semestre démarré, parce que ça n'a pas de sens. Mais le reste des activités, la plupart en tout cas, euh, permettent des inscriptions euh, durant l'année. Hein. Surtout les activités ponctuelles, le site reste ouvert pour, pour ces, ces séances-là. Hein. Et les tarifs sont très accessibles, il y a une cotisation qui est de 15 euros par an à peu près, c'est ça C'est ça, la cotisation annuelle est de 15 euros par an, 24 euros pour un, pour un couple. Euh, ensuite, les tarifs des activités, c'est très très variable, ça dépend vraiment des activités. Là, il faut se rendre sur le site. Ce que je peux dire, c'est qu'on est une association culturelle à but non lucratif. Mmh. Donc, euh, je pense que nos tarifs sont très compétitifs et, et accessibles. Oui. Bon, le mieux, ça reste encore donc, de se rendre sur le site internet euh, qui va s'afficher en bas de l'écran ou alors de se rendre directement au secrétariat. Donc, c'est, c'est euh, Place Jeanne d'Arc C'est ça, à Sargemy. Dans le bâtiment du pôle école. Ça marche. Ben, merci beaucoup Corinne Weiss d'avoir été avec nous aujourd'hui pour discuter de cette rentrée à l'Université Populaire. Alors, je vous souhaite évidemment ben, le meilleur et puis une très belle année. Merci à vous. Peut-être à l'année prochaine À l'année prochaine, avec plaisir. Merci. On va marquer de notre côté une courte pause après la pub, retrouver Sandrine qui met les pieds dans le plat, ainsi que notre émission Histoire d'Histoire. A tout de suite. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modère Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, ce week-end, ici même, s'est tenue la 19 e édition du raid Sarmoselle avec plus de 600 coureurs sur la ligne de départ. Je me trouve au point d'embarquement du parcours des canoës et je dois dire que ça me rappelle pas mal de souvenirs. Si vous êtes des fidèles de Mosaïque Cristal, vous vous souviendrez peut-être de l'édition de 2015 à laquelle on avait participé avec Guillaume, un exploit pour ma part que j'ai relevé une fois, mais on ne m'y reprendra pas. En tout cas pour cette 19 e édition, le beau temps était de la partie mais on aura un peu moins de chance pour demain. On retrouvera un temps légèrement couvert mais suffisamment pour apporter des averses qui passeront sur l'ensemble du territoire dans le courant de la journée. Côté température, les minimales iront de 12 à 13 degrés, les maximales de 21 à 24 degrés. Demain nous fêtons les Gérards et il fera jour de 7h37 à 19h11. Passez tous encore une très belle journée et à demain 
on entend les oiseaux chanter. Hein Qu'est-ce que tu dis Vous avez un doute sur votre audition Venez tester votre audition sur Simple Rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Trier ces déchets, c'est être un citoyen éco-responsable en limitant notre impact sur l'environnement. Leur recyclage permet de préserver nos ressources naturelles et de limiter la pollution. Le tri est également générateur d'un grand nombre d'emplois, directs ou indirects, non délocalisables, qu'il s'agisse des transporteurs, des agents de tri ou des opérateurs des installations. Bien trier ces déchets permet à l'agglo de maîtriser ses coûts de gestion, puisqu'un tri efficace est plus économique, contrairement à l'enfouissement et l'incinération dont les taxes ne cessent d'augmenter. Le tri évolue, pourquoi pas nous Si vous êtes à table ou que vous vous apprêtez à vous y mettre, ça tombe bien car c'est l'heure de mettre les pieds dans le plat. On retrouve Sandrine en cuisine qui relève le défi lancé par Chantal, faire des beignets, un défi de taille. On regarde tout de suite si elle a été à la hauteur. en cuisine pour une nouvelle recette et aujourd'hui c'est Chantal qui me met au défi de réaliser des beignets et elle m'a écrit voici un petit défi à relever mais attention ne mets pas de coca là en fait elle fait référence à une vidéo qu'on avait tournée une fois pour carnaval et dans laquelle on réalisait une recette de beignets un petit peu bancale mais en réalité les beignets que vous voyez là à l'image étaient réalisés par ses soins et moi de mon côté et eh bien j'ai jamais réussi à en faire en réalité je crois qu'elle veut prendre sa revanche et puis c'est surtout que c'est pas réellement la saison des beignets donc je pense qu'elle a envie que je m'entraîne dès maintenant pour que je sois prête en février bon allez même pas peur on y va et pour cette recette on aura besoin de 700 g de farine de 120 ml d'eau un demi cube de levure 4 œufs, 60 g de beurre 120 ml de lait 10 g de sel et 75 g de sucre Bon et en tout cas la levure je sais maintenant, la dernière fois je l'avais dilué dans de l'eau et ça avait marché alors je vais refaire pareil, je vais prendre les deux et puis bien mélanger. Et pour la suite je vais simplement tout mettre ensemble, la farine, les œufs, le sucre, j'ajoute encore le lait, la levure et le sel dans un petit coin. Je vais déjà commencer à mélanger maintenant à la main et je rajouterai le beurre après. Et je vais pas me faire avoir une deuxième fois avec un beurre trop dur alors cette fois-ci je l'ai bien ramolli et je vais l'incorporer à la pâte. Bon, bah, j'ai obtenu une pâte plus ou moins homogène, elle est encore légèrement collante, mais je pense que ça va le faire. Je vais juste la mettre dans un saladier un peu plus grand pour qu'elle ait de la place pour lever, et puis je vais fariner un petit peu en dessous pour éviter qu'elle colle. Je vais laisser reposer une heure et puis on verra ce que ça donne. Bon, il est temps de découvrir si ma pâte a bien levé. Ouh Bah oui, je pense qu'elle a peut-être pas tout à fait doublé de volume, mais on n'en est pas loin donc là la prochaine étape ça va être de l'étaler sur un plan légèrement fariné mais en laissant quand même une petite épaisseur et on va former nos beignets. Bien sûr dans un monde idéal on aurait un emporte-pièce mais comme on est dans ma cuisine ce sera avec un petit verre. Je vais découper des petits cercles pour former mes beignets comme ça et je vais récupérer le surplus de pâte, le réétaler et redécouper jusqu'à ce que j'en ai plus. Euh pause. À ce moment-là, pendant le tournage, on ne s'était pas rendu compte que mon micro s'était éteint. Du coup, je vais vous accompagner en voix off pour vous expliquer le reste des étapes. À ce moment-là, sous le torchon que vous pouvez voir juste ici, j'avais fini de découper tous mes beignets et je les avais laissés monter une petite demi-heure, le temps de mettre l'huile à chauffer dans une casserole. Et là, qu'est-ce que je fais Ah oui, j'avais pris un petit bout de pâte qui me restait pour tester la température de l'huile et il était bien remonté à la surface et avait même pris une belle couleur et si vous vous demandez, oui, les bruits de l'huile, je les ai faits avec ma bouche. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai déposé mon premier beignet dans l'huile. Et à la surprise générale, il a bien gonflé comme il fallait. Oui, voilà, on peut voir que j'étais aussi surprise que vous d'y arriver. 
Du coup, je me suis un peu emballée et je les ai fait cuire 4 par 4 pour aller plus vite. Et voilà le résultat, je suis trop fière de moi, vraiment, je suis trop contente. Et ce coup-ci, c'est vraiment moi qui les ai faits. Hein. Et après, pour la suite, pour ce qui concerne de les saupoudrer de sucre, il y a deux écoles. Soit on va les mettre dans du sucre en poudre ou alors dans du sucre glace. Et chez moi, dans ma famille, on met même un petit peu de cannelle avec. Mais bon, chacun fait comme il veut. Et voilà, mes beignets sont terminés. Maintenant, il ne reste plus qu'à les goûter. Mmh. Et ils ont une bonne texture moelleuse à l'intérieur. Et honnêtement, si on les compare à la photo, je trouve que c'est plutôt ressemblant. Je m'en suis vraiment bien sortie pour cette fois-ci, je suis vraiment contente. En tout cas, merci Chantal, tu m'as vraiment réconciliée avec les beignets. Et maintenant, c'est à vous de relever le défi. J'espère que vous allez pouvoir le réussir et partager vos photos. Et surtout, envoyez-moi des recettes pour la prochaine émission. Et puis on verra si je remets les pieds dans le plat. A très vite Qu'est-ce qu'un cassoulet toulousain bah, C'est le meilleur cassoulet du monde pour faire un bon cassoulet toulousain. Ah, oh, c'est vrai. Je goûte lesquels Ma bah, jupe, tu préfères oui, je sais pas. Ah, attends, je vois bien. Mmh. Mais, qu'est-ce que tu fais là Mais, prends-moi les beignets Allez, on vous propose maintenant un petit peu d'histoire. Le 16 mars 1945 marque le jour de la libération de Beach, un jour particulier pour les Beachois, mais aussi pour la compagnie américaine venue les libérer, commandée par le capitaine Thomas Garahan, un officier dont le parcours est définitivement lié à l'histoire de la cité fortifiée. C'est Michel Klein, responsable de l'espace mémoire du pays de Beach, qui nous raconte cette histoire. Thomas Hugh Garan naît le 21 mars 1916 à New York. Diplômé en droit en 1942, il épouse Catherine Slavin et s'engage dans l'armée américaine. En 1943, il est assigné à la 100e division d'infanterie en tant que capitaine et commande la compagnie E du 398e régiment d'infanterie. L'année suivante, il s'entraîne dans les états de Caroline du Nord et du Sud. Puis, en octobre 1944, la 100e division intervient en Europe. Voici une nouvelle histoire d'histoire. Dans ce livre, on retrouve toute une présentation de la 100e division et en l'occurrence la compagnie E du 398e régiment d'infanterie avec à sa tête le capitaine Thomas Garahan. Le 6 octobre 1944, il quitte New York pour rejoindre Marseille. Une traversée qui dura 14 jours. Thomas écrit à sa femme, Kate. Tout le monde autour de moi avait succombé au mal de mer. Mais il n'était pas question que je rate un repas. Nous étions nourris que deux fois par jour. Au moment de débarquer à Marseille, la consternation était totale. Car après 14 jours d'inactivité et de maladie, il reste encore 24 km à faire à pied avec 27 kg d'équipement sur le dos pour rejoindre la zone de regroupement. Le 28 octobre 1944, les troupes prennent le train de Septembre jusqu'à Épinal. Six jours et cinq nuits en wagon à bestiaux pour faire le trajet. En novembre, ils participent au combat dans le secteur de Bacara, à l'étape. Le 28 novembre 1944, il arrive au pays de Beach et commence une longue période de rude combat dans les Vosges du Nord. Surtout à partir du 1er janvier 1945, avec la grande offensive allemande, l'opération Dordwind. Il dira plus tard, les éléments étaient notre plus vaillant ennemi. La bataille contre le froid et la fatigue était la plus rude. Le 13 décembre 1944, il a personnellement ajusté les tirs d'artillerie pour neutraliser une pièce d'artillerie de 88 mm ainsi que ses servants. Cette action a permis à ses hommes d'atteindre l'objectif assigné en minimisant les pertes. Pour cette action, il reçoit la Bronze Star. Le 17 janvier 1945, il est à Lemberg. C'est le jour où il reçoit la Bronze Star. Mais finalement, ses pensées sont différentes parce qu'il est tellement heureux d'apprendre la naissance de sa deuxième fille et de savoir sa famille en bonne santé. Derrière moi se trouve la ferme du Freudenberg. Enfin, la nouvelle ferme, parce que l'ancienne ferme a été totalement détruite en mars 1945. Et c'est justement ce jour-là que le capitaine Garan et ses hommes 
se retrouvait entièrement isolé, cloué au sol par les tirs ennemis. Et c'est le capitaine qui a organisé différents assauts en marchant à la tête de ses hommes, a repéré un sniper, s'est pris le temps de viser, l'a abattu. Et du coup, ça a fait fuir les autres soldats allemands qui étaient à proximité. Et l'ensemble de son unité a réussi à rejoindre les unités américaines sans perte. Pour cette action, il a reçu la Silver Star. Petite anecdote, Gladé avec Francis, hein, dans sa visite en 2017, il me racontait justement, quand on est arrivé à cet endroit-là, que son père, le capitaine Garan, se plaignait avant cet assaut d'abeilles. Il avait constamment des abeilles qui le dérangeaient, mais après réflexion, ce n'était pas des abeilles, mais c'était les balles des snipers qui passaient tout près de sa tête. Nous sommes maintenant le 16 mars 1945, jour de la libération, le capitaine Garan et les éléments de la compagnie E rentrent dans Beach par la rue de Sargemine. Arrivés dans la rue Tessier, de nombreux villageois étaient installés au bord de la route pour les acclamer. C'est là que, devant ce porche, où nous nous trouvons, Georges Oblinger attendait au bord de la route avec le drapeau confectionné par sa femme Maria dans l'optique de l'offrir au premier officier américain qu'il va rencontrer. Et c'est à cet endroit-là que le capitaine Garan reçoit ce drapeau. Peu de temps après avoir reçu le drapeau, le capitaine Garan et ses hommes se retrouvent devant ce porche avec un correspondant de guerre. Et c'est exactement à partir de cette fenêtre-là que la photo qui est devenue tout un symbole a été prise. La guerre n'est pas terminée pour Thomas Garan, car maintenant il va se retrouver de nouveau contre l'ennemi en Allemagne à Heilbronn. Il écrira à sa femme après les combats d'Heilbronn « Quand je rentre, ne sois pas surprise si je me jette souvent à terre. Je pense que ça me prendra longtemps avant d'arrêter de me baisser au son d'un sifflet ou d'une détonation. » Préviens les enfants pour qu'ils ne pensent pas que leur père est fou. Deux semaines après l'armistice, Thomas sera hospitalisé pendant six semaines à Mircourt car il a déclaré une hépatite A. Il croise les doigts pour rentrer rapidement au pays. En 2017, la rencontre avec Francis, donc le fils de Thomas, a été vraiment un grand moment dans, dans la vie de l'espace mémoire, car de cette journée est née vraiment une amitié et puis une confiance mutuelle qui a permis aujourd'hui à l'espace mémoire de présenter bah, de nombreux effets personnels du capitaine Garan. Lors de cette visite, j'ai quand même demandé à Francis est-ce que son père était revenu à Beach. Et là, il m'a dit en rigolant, il a dit mon père a eu sept enfants en neuf ans, une hypothèque sur la maison, il avait deux métiers, il n'avait pas le temps de venir visiter Beach. Malheureusement, en 88, son père a de nouveau déclaré l'hépatite A qu'il avait contractée en avril 45 et il est décédé trois semaines plus tard. Pour ses actions héroïques au combat, le capitaine Garan a été décoré de la Bronze Star, de la Silver Star et de la Purple Hat. Le capitaine est resté très humble toute sa vie, malgré ses nombreux faits d'armes et sa photo qui est devenue un vrai symbole de la libération du pays Beach. Par exemple, voilà ce qu'il écrit à sa femme en avril 1945. J'ai été choqué d'apprendre que la photo avait été publiée. Apparemment, elle a été imprimée dans tous les états unis Des soldats des quatre coins du pays en reçoivent des copies tirées des quotidiens locaux. Ce drapeau qui avait été caché dans une tête d'oreiller pendant deux ans, sous le nez des Allemands, attendant l'arrivée des Américains. Avoir été les premiers à y pénétrer fut exaltant, notamment parce que personne dans l'histoire n'avait jamais pris la ville. <rire>